പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക ചോദ്യം കാണാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക ഈ ചോദ്യം വേറെ രീതിയിൽ വരാം വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ചും മൂന്നും എടുക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരേ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം വരാം ചോദ്യത്തിലൂടെ നോക്കാം പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് കോമ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നോക്കൂ അപ്പം ഇത് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് അഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വീതി വരയ്ക്കണം ഒരു വശം വരയ്ക്കണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ നോക്കൂ ഒന്ന് മുതലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളക്കണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് അളന്നിട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വീതി നമ്മൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു നീളം അഞ്ചെടുത്തു ചതുരം വരയ്ക്കാൻ വശങ്ങളുടെ എന്ത് വരയ്ക്കണം സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ അഞ്ച് നീളം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നീളം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീതിയുടെ നീളം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക വീതിയുടെ നീളം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക വീതി കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാപം വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ചതുരം റെഡിയായി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ചതുരം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള എന്ത് വരക്കണം സമചതുരം വരക്കണം സമചതുരം വരക്കാൻ ഈ നീളം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അതായത് ഇതിന്റെ വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരക്കുക മൂന്ന് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാപം വരക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അതിനെ നീട്ടുക വളയാതെ ഈ നീളം അതിലേക്ക് നീട്ടുക ഈ നീളം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ ഒരു നീളമാണ് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് നീട്ടിയത് ഇതിന് പേരെല്ലാം കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഡി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എ ഇക്ക് ലംബ സമബാജി വരയ്ക്കണം എ ഇക്ക് ലംബ സമബാജി കാരണം എ ഇ വ്യാസായിട്ടൊരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ ഇക്ക് ലംബ സമബാജി വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എ ഇന്റെ പകുതിയിലേറെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എ ഇന്റെ പകുതിയിലേറെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടൊരു ചാപം മുകളിലോട്ടൊരു ചാപം താഴോട്ട് ചാപം ഇയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ ഇന്റെ മോർദാൻ ഹാഫ് പകുതിയിലേറെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മറ്റേ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലംബ സമബാജി അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടർ റെഡിയായി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ റെഡിയായി ഓക്കെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ബിന്ദു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബിന്ദുവാണ് കേന്ദ്രം അത് കേന്ദ്രവും ഈ പകുതി ആരവുമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ നീളം ആരവുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ വശത്തിന്റെ നീളം ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിലേക്ക് യോജി നീട്ടുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് അവിടെ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ അർദ്ധവൃത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അർദ്ധവൃത്തം കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ ബി
എ ബി ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ബി പി സ്ക്വയർ എ ബി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും ബി പി സ്ക്വയർ അതായത് പതിനഞ്ച് ഈക്വൾ ടു ബി പി സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ബി പിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ബി പിന്റെ നീളം ബി പി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് പതിനഞ്ച് ബി പിന്റെ നീളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീളം എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി റൂട്ട് പതിനഞ്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ആ റൂട്ട് പതിനഞ്ച് കോമ്പസ് എടുക്കുക സമാരത്തിന് ഒരു വർഷം ഇനി ബി പി ആണ് കാരണം പതിനഞ്ച് ചതുരശ് സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷം എന്താണ് റൂട്ട് പതിനഞ്ചാണ് അത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ നീട്ടുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂല കിട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്തായി സമചതുരം റെഡിയായി തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം എന്തായി റെഡിയായി ഓക്കെ വരച്ചു നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽജിബ്ര കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം കോർണർ